Hier in diesem Land hat ein Teil der Bevölkerung daneben gestanden und hat zugeguckt, was dem anderen Teil der Bevölkerung passiert. Wow. Also eine ganz traurige Geschichte. Also ja, das ist ganz, ganz übel. Also. Ja. Nein, danke schön. Selbst, selbst für die Tochter von dem Nazi war das auch irgendwie geleitete Litt dann ja. ihr ganzes Leben lang. Ne? Ja. Das zu verarbeiten. Ne? Das, ja, das ist eine übelste ja. Geschichte. Ja. Also, also da ist, ich habe auch schon immer gedacht, eigentlich müsste da auch in so ein Stolperstein dahin. Ne? Aber der also, ist wahrscheinlich gar keine. Also ich, hat sich jetzt. Ich, hatte die, ich kannte die auch, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Also man hätte eigentlich, eigentlich müsste da dazu lassen. Ja. Aber da ist dann, wie gesagt, jetzt ein paar Häuser weiter, wird im November mhm. den Stolperstein verlegt werden. Dankeschön für die Geschichte. Ja. Das ist sehr wichtig. Dankeschön. Schönen Tag weiterhin. Danke. Ja. Um. He just shared a story with me that during the wartime here in Germany, there was um, a German commander living around the corner and there was some, a Jewish family and they acted like they were trying to help the Jewish family and they were very jealous of their home. And so they said to the Jewish family during the wartime, Okay, um, you know, why don't you move into our home that's smaller and give us your home and we'll help you. Well, you all know how that, that ended, right? So, uh, yeah, say no more. Let's go see if we can find the home. All right, so everyone, I'm back. Had to do a battery change. Uh, yeah, here we go. So you don't have the shadow of the GoPro on my sweatshirt. Might have to take this off too. It's getting kind of hot. Sun shining in Berlin. Yeah, so I, I'm assuming, and I don't like to assume, but um, hearing that the German official lived on this street somewhere, uh, I'm assuming it's one of these older homes. Uh, as I told you, he and his wife forced a Jewish family to evacuate their home and take a smaller home and said they would lie. Well, not, I don't want to accuse anyone of that because I wasn't born during that time. But according to the gentleman that you saw earlier on my video, he said that they moved into the smaller home as mentioned before and yeah they were actually at the end of the day sent to auschwitz i'm assuming this could possibly be the home i don't know maybe i should ring the doorbell what do you guys think you're like please gal don't do it but some of you know me and yeah what's gal going to do house and I found the nice lady that opened her door for me so this is the home that um, the gentleman was talking about where the um, official German man um, actually kicked out the Jewish family and um, took the home over for himself and she mentioned the book what's the name of the book das muss ich in jedem ja. Fall finden. Das, das gibt's, also ich weiß nicht, vielleicht kriegen sie noch sowas in, im Internet, mhm. äh, aber ich hatte es mir dann halt doch noch besorgt. Wow, dachte, und ist das Haus in dem Buch? Äh, ja, also sag mal, hier sitzt der im Garten, es ist so ein paar, das ganze Haus wohl nicht, aber hat da so ein paar Bilder. Das ist ein Bilder. Bilde. Genau, das, was das vorne ist, das ist quasi hinten im Garten, da sitzt oh, er mit der wow. Tochter, ne? Und das ist der? Das ist der Nazi. Wow. Das ist der 
This is the Nazi. Ja, und, ja. Und, und dann hat er sich quasi hier eingeschlichen und hat dem wohl gesagt, also hier der Herr Leon hat uns ja ganz viel erzählt, ne? dann hat er sich hier eingeschlichen und hat gesagt, ja, äh, wenn sie das Haus so freiwillig gehen, passiert ihnen nichts. Und dann haben sie sich, glaube ich, auch drauf eingelassen und dann wurden sie natürlich doch ab. Genau, mhm. habe ich, ja. ja, ja. Genau. Sehr, sehr Voll traurig, traurig ja. Haben Sie okay. irgendwas gefunden, als Sie eingezogen ist? Das ist meine letzte Frage. Also, ja. ähm, während der Kriegeszeit oder irgendwo in dem Haus, wo ähm, Erkennung ist, während der Zeit, dass die... die also das Haus hat ja mein Vater gekauft. Also in der hat nichts davon. 1957 oder so. Ach so, ne? Schon okay. So lange her. Ja, ja. Und da hat der also, nichts gesagt, hat der ja, irgendwas nichts gesagt, gefunden. Nee, nee. Ja. Ja, vielleicht ja. irgendwann, wenn sie äh, im Keller sind. Also, <lacht> nee, wir haben schon alles, hat meine Schwester hier noch gewohnt mit Mann und das ist jetzt hier, wir sind ja. jetzt hier die dritte Generation. Also okay, okay. Also nach, nach der, der jüdischen Familie, ne? Sie ja. leben aber aus. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, sehr. Ja, hm. Aber was für eine Geschichte, ich bin froh, ich ja, kann ne? das nach USA wieder zurückbringen, ja. die Geschichte. Hm. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie Zeit gemacht ja, ja, haben für mich. <lacht> ja, in ein bisschen von der Geschichte. Sie hier aus uh, Kalifornien. Oh, okay. <lacht> so, everyone, I just want to just bring up a point we were talking about, you know, how everyone wants to like accuse Germany of always being, you know, kind of on the right side or, you know, cliche Nazism in Germany. I just want to bring up one point. Irena and Nina, I never met these people in my life. I walked up to their door like I told you I was going to try to do. They opened the door with no hesitation and they gave me a lot of history of what was going on here. I um, actually have to question in the places where you live if um, other people would do the same and open the door for me. Something to think about.